चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द क्वेश्चन इज अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ डायगोनल थर्टी टू सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलस ट्रैंगल ऑफ बेस एट सेंटीमीटर एंड साइड्स सिक्स सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट देखिए इस बार आपको एक काइट गिवन है ये फिगर भी क्वेश्चन में गिवन था काइट कैसे बना है इसके दो पार्ट है एक ऊपर वाला पार्ट जो बड़ा सा दिख रहा है आपको ये एक स्क्वायर शेप है और नीचे एक छोटा सा टेल जैसा पार्ट दिखेगा ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ठीक और आइसोसेलस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको मेंशन है ये जो बेस एट सेंटीमीटर पहले से लेबल्ड है और बाकी जो दोनों साइड है वो सेम है और वो सिक्स सेंटीमीटर है ईच ठीक और ऊपर जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं नाम लिख देता हूं से ए बी सी डी ये पॉइंट सी हो गया आपका ये डी हो गया आपके पास ऊपर स्क्वायर है ए बी सी डी और स्क्वायर के दो डायगोनल्स हैं एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है बी डी और आपको मालूम है स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स लेंथ वाइज सेम होते हैं ठीक वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल और यू कैन से इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल ये भी बोल सकते हैं आप मतलब ये जो बी डी है इस बार वो ए सी के बराबर है बी डी एंड ए सी आर इक्वल और वो कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है डायगोनल्स की लेंथ आपको गिवन है अब आप देखिए दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कुछ नाम देते हैं से पी और आपको ये भी पता है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एन ए स्क्वायर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब जो ए है ए मैं ऐसा लिख रहा हूं ए या पी बोल लीजिए नीचे वाला पार्ट ए और पी सी बोथ हर इक्वल और वो कितना होगा पूरा एंटायर ए सी विच इज थर्टी टू अपॉन टू क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं वो लोग ठीक है तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर अब आपको ये पता चल गया ये जो लेंथ है ए पी ये कितना है 16 सेंटीमीटर लाइक वाइज पी सी भी कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर अब आप अगर ध्यान से देखें मैं अगर इस डायगोनल बी की बात करूं डायगोनल बी ने क्या किया स्क्वायर को दो कॉन्कुरेंट ट्रायंगल में उसने डिवाइड कर दिया ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी डी उसको ब्लू कलर से शेड किए इसीलिए रोमन में नंबर वन भी लिखा हुआ ट्रायंगल फर्स्ट नीचे वाला ट्रायंगल बी डी सी इसको व्हाइट से शेड किया हुआ है इसको रोमन में टू लिखा हुआ है ठीक तो स्क्वायर ने क्या किया सॉरी डायगोनल ने क्या किया डायगोनल बी ने स्क्वायर को दो कॉन्गुरन ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया तो दो पार्ट यहां पे हो गया आपका तीसरा पार्ट काइट का ये छोटा सा आइसोसेलस ट्रायंगल है आपको तीनों पार्ट का एरिया निकालना है बस ठीक देखिये जो एरिया फर्स्ट पार्ट का होगा वही एरिया सेकेंड पार्ट का होगा क्योंकि दोनों तो कॉन्गुरेंट है ठीक मैं यहां पर लिखता हूं और आप एरिया निकालेंगे कैसे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से आप हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हैं ठीक है मैं इसको लिख के बताता हूं आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इसको हम यूज कर सकते हैं ठीक देर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट वन जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है वो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ बेस कितने देखिए ये पूरा बेस इसको बी डी को बेस बोलेंगे ये पूरा थर्टी टू गिवन है आपको थर्टी टू इंटू हाइट हाइट ए पी है ए पी इज सिक्सटीन आपको पता है ये टू सिक्सटीन से थर्टी टू होता है सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन का स्क्वायर आपको पता है वो होता है टू फिफ्टी सिक्स तो यह आ जाएगा आपके पास टू फिफ्टी सिक्स और यूनिट सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर तो ऊपर वाले ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया पता चल गया आपको 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही एरिया नीचे वाला ट्रायंगुलर पार्ट का भी होगा ठीक क्यों रीजन पता है दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है तो उसको लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट टू इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर रीजन क्या लिखेंगे आप सिंस यहां पे देर फोर से शुरू करिए सिंस द डायगोनल सिंस द डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर इन टू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब वो ये कि ईच ऑफ द ट्राइंगल आर हैविंग सेम एरिया दैट इज द टू ट्राइंगल्स प्रजेज सेम एरिया 
तो आपको दोनों शेडेड पार्ट का एरिया तो पता चल गया बस एक छोटा सा जो पार्ट है नीचे आइसो सेलस ट्राइंगल का इसका एरिया निकालना है ठीक तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थ्री इसको हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्योंकि तीनों साइड्स पता है अपने को लिखूंगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस इज सेमी पैरामीटर तो एस अलग से निकाल लेते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज सिक्स प्लस सिक्स प्लस एट अब आप देखिए सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस एट इज ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन टू इज टेन तो एस पता चल गया आपको टेन सेंटीमीटर विच गिवस एस एरिया एज अंडर रूट ऑफ टेन इंटू टेन माइनस सिक्स अगेन टेन माइनस सिक्स बिकॉज दो साइड टेन सिक्स सेंटीमीटर है इंटू टेन माइनस एट ठीक फर्दर आपको एरिया मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ टेन इंटू टेन माइनस सिक्स इज फोर इंटू टेन माइनस सिक्स इज अगेन फोर इंटू टेन माइनस एट इज टू अब आप क्या करिए इस टेन को आप लिख सकते हैं टू इंटू फाइव इंटू फोर एज सच अगेन फोर एज सच इंटू टू आपको समझ में आ गया होगा ये टू दो बार है तो एक टू रूट के बाहर आ जाएगा फोर भी दो दो बार है फोर का रूट आपको मालूम है या फिर आप ऐसा करिए फोर फोर तो सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन का रूट बाहर फोर निकाल लीजिए तो फाइनली एरिया मिलेगा आपको इन दोनों टू की वजह से एक टू बाहर दोनों फोर की वजह से एक फोर बाहर और रूट के अंदर फाइव बचेगा विच इज फोर टू दट एट रूट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक तो ये नीचे वाले पार्ट का तीस जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया मिल गया आपको एट रूट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं एट इंटू रूट फाइव की वैल्यू होती है टू पॉइंट टू थ्री सिक्स तो ये आपको फाइनली मिलेगा एट इंटू टू पॉइंट टू थ्री सिक्स इज सेवनटीन इंटू एट एट यूनिट सेम स्क्वायर सेंटीमीटर तो आपको तीनों पार्ट का एरिया पता चल गया जिसमें से फर्स्ट टू पार्ट्स का एरिया सेम है टू फिफ्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट का एरिया है सेवनटीन पॉइंट एट एट स्क्वायर सेंटीमीटर आप चाहें तो उसको एग्जाम में लिख भी सकते हैं आप फाइनल लिखेंगे फाइनली हेंस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वन एंड टू इज टू फिफ्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थ्री इज सेवेंटीन पॉइंट एट एट स्क्वायर सेंटीमीटर आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं वैसे ठीक है तो फाइनली क्वेश्चन ये खत्म हुआ सो दिस कंप्लीट्स आर सॉल्यूशन लेट अस मूव ऑन टू एथ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज